ఈరోజు మనతో దేవుడు మాట్లాడినది మరి ఈ దినము ఎంతో శక్తివంతమైనదని దేవుడు అంటున్నాడు కీర్తన గ్రంథము చూడండి నూట పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగో వస్తున్నాన్ని మనం తీసుకుందాం కీర్తన గ్రంథము ఇది ఎహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము దీని ఎందు మనం ఉత్సహించి సంతోషించదము ఈ దినము ఎహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము దీని ఎందు మనము ఉత్సహించి సంతోషించదము అంటున్నాడు ఈ దినము మన కొరకు దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన దినము దీని ఎందు మనము ఉత్సహించి సంతోషించదము మన సాక్ష్యాలు మన జీవితాలలో మన కొరకు చేసిన ప్రతి సాక్ష్యాన్ని కూడా ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో మనము పంచుకుని ఆ సాక్ష్యానికి తగిన జీవితాన్ని కలిగి మనము పరిపూర్ణులుగా జీవించాలని దేవుడు మన కొరకు ఏర్పాటు చేసిన దినం కనుక ఈ దినాన్ని మనం అందరం కలిసి సంతోషంగా ఆరాధించాలి అంటే వాతావరణం కూడా మనకు అనుకూలతగా ఉండాలి దేవుని సంకల్పం కూడా మనకు తోడుగా ఉండాలి కనుక మరి నేను అంతా కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఈ విషయంలో ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి వాతావరణాన్ని దర్శనంలో ఆయన చూపించాడు నీకు ఎంతగానో మేఘాలతో కప్పబడి ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రము అరుళ ఈరోజు మనం ఇంత మరి సంతోషంగా కూర్చున్నాము అంటే దేవుడు మన మొర వింటున్నాడు ఈరోజు ఎంతగానో మనం అందరూ ఆరాధించుకునే అవకాశాన్ని దేవుడు కలగ చేశాడు కనుక వాక్యం ద్వారా కూడా దేవుడు మాట్లాడాడు ఏమంటున్నాడు చెప్పండి ఇది యహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము దీని ఎందు మనం అందరము ఉత్సహించి సంతోషించదం ఇది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన దినమే అంటారా అందరు లేపండి చేత దేవునికి సదృమం అలా దేవుడు ఏర్పాటు చేయమంటికి నిన్నటి వాతావరణం అయితే మనం ఎంతగానో మరి కలవర పడుతుండేవాళ్ళం కనుక దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ వాతావరణంలో ఆయన చేసిన ఈ యొక్క మరి పగలు మేఘస్తంభం మన పితరులను నడిపించాడు రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభం ప్రతి బిడ్డకు కూడా ఆహారాన్ని సిద్ధపరిచి ఆయన మనలను వాగ్దాన భూమికి నడిపించటానికి మన పితరుల ఎడల చేసిన దేవుడు ఈనాడు మన ఎడల చేయడంటారా చేస్తాడు మన ఎడల ఇప్పుడు చేశాడు కనుక ఈరోజు మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి దేవుడు మన ఎడల చేసిన ఈ యొక్క ఆరాధనలో కృతజ్ఞతాశ్రుతులు చెల్లించు ఉత్సాహంతో ఆయన సన్నిధిలో ఏం చేయాలి చెప్పండి ఉత్సహించి మనము సంతోషించదాము కీర్తన గ్రంథం చూడండి నూట ఇరవై ఆరు మూడవ వచనం యహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములను చేర్చి ఉన్నాడు మనము సంతోషభరితులమైతిమి యహోవా మన కొరకు ఏం చేశాడు చెప్పండి గొప్ప కార్యములు చేర్చి ఉన్నాడు కనుక మనము ఇప్పుడు సంతోషభరితులమైతిమి కనుక మనం ఈరోజు సంతోషంగా ఆరాధించుకోవటానికి మనకు సమయాన్ని మార్గాలను అలాగే ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఈరోజు మనలను దేవుడు ఆయన సన్నిధికి నడిపించాడు యహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు మనము సంతోషభరితులము అయితిమి మనము సంతోషభరితులమై ఉన్నాం మనలను దేవుడు ఎంతగానో సంతోషపరచాలైంది కీర్తన గ్రంథములు ఆయన ఏమంటున్నాడు చెప్పండి చూడండి కీర్తన గ్రంథము పదహారో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చిన చూడండి ఆ నీ రక్షణ మార్గము నాకు తెలియచేసేదవు నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషము కలదు నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు సుఖము కలదు ఎవరి చేతిలో ఉంది దేవుడి చేతిలో ఉందా మన చేతిలో ఉందా మనం అనుకుంటే ఏది చేయలేము దేవునికి మొర పెడితే అయా నీ సన్నిధిలో మేము ఆరాధించటానికి మా సాక్ష్యాలు పంచుకోటానికి మా సంఘ ప్రియులందరూ కూడా ఈరోజు నీ సన్నిధిలో మేము సాక్ష్యాలు మా జీవితాలలో చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలు కనుక ఆనాడు మీరు చేసినట్లుగా ఈనాడు మా ఎడల చేస్తున్నారు కనుక నీ నామమందు శ్వాసమించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏ కొదవు లేదు నీతిగా యథార్థతగా నడుచుకునేవారు వాక్యానుసారమైన 
జీవితాన్ని కలిగిన వారు జీవితాలలో ఎలాంటి అపజయము లేదు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు నీవు రక్షణ మార్గమును మాకు తెలియచేయిస్తున్నావు నీ కుడి చేతిలో ఏముందో చెప్పండి నిత్య సుఖము కలదు నిత్య సుఖము ఆయన నిత్య సుఖాన్ని మనకిస్తున్నాడు మీరు సంతోష భరితులు కావాలి ఏర్పాటు చేయబడిన దినము దీని ఎందు మనము ఉత్సాహించి సంతోషించాలి ఎంతమందికి ఉంది సంతోషం చెప్పండి కొంతమంది చెప్తున్నారు అందరికీ లేదంటారా దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన దినం అందరికీ సంతోషమే దేవునికి స్తోత్రము అడిగా కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఆయన అన్ని విషయాల్లో మళ్ళని ఎంతగానో ప్రేమించిన దేవుడు కనుక దావీదు జీవితంలో ఎంతో ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని చూసిన దేవుడు చూడని కీర్తన గ్రంథం నూట పదహారు పన్నెండు వస్తున్నాం ఆయన ఏమన్నా చెప్పండి యహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములన్నిటికీ నేను ఆయనకేమి చెల్లించదను రక్షణ పాత్ర చేత పుచ్చుకుని యహోవా నామమున ప్రార్థన చేసేదను యహోవాకు నా మొక్కుబడులను చెల్లించదను ఆయన ప్రజలందరి ఎదుట చెల్లించదను ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి నిన్ను సాక్షిగా రహస్యమైన సాక్షిగా పిలవలా దేవుడు నీకు నీ యొక్క దోషాలలో శాపాలలో నీవు పడి ఉన్నప్పుడు నువ్వు రహస్యంగా పడి ఉండాలని దేవుడు నిన్ను పిలవలా అందరి ఎదుట నీవు సాక్షిగా ఉండాలి నీ దేవుడు నీకు ఎట్టి కార్యములు చేసానో అది నీవు తలంచుకుని సమస్త మనుష్యుల ఎదుట నీవు సాక్షి జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి అప్పుడు యేసు ప్రభు నీలో జీవిస్తాడు ఆయన నిన్ను గొప్ప ఏం చేస్తారు చెప్పండి సంతోషాన్ని సమాధానమిస్తాడు ఎందుకండి దేవుడు నిన్ను ఈ లోకాసులలో నీ సునీతి చేత నీవు నడిచి అనేక సమస్యల్లో శోధనలో వ్యాధులకు గురి అయిపోయిన నిన్ను మరలా దేవుడు నిన్ను కాపాడి ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి నిన్ను సంతోషాన్ని కలగ చేసిన దేవుడు నీవు అనేక మనుషుల ఎదుట నీవు సాక్షిగా ఉండాలి నీవు రహస్యమైన విశ్వాసిగా ఉండకూడదు రహస్యమైన విశ్వాసులుగా మనల్ని పిలవలా మనం అన్ని విషయాలలో బహిరంగముగా దేవుని సాక్షులుగా ఉండటానికి దేవుడు మిమ్మల్ని చీకటిలో నుండి ఏం చేశాడు చెప్పండి వెలుగులోనికి పిలిసి ఉన్నాడు చీకటి జీవితాలు శ్రమలు వేధనలు చెప్పుకోలేని మానసికమైన పరిస్థితులలో శోధనలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఏం చేశాడు మనల్ని వెలుగులోనికి పిలిచాడు సమస్త మనుషులు ఇదట మీరు నాకు సాక్షులుగా ఉన్నండి నేను జీవించు వాడని మొదటి వాడను కడపటి వాడను ఇదిగో మృతుడి నైతిని కానీ యుగ యుగములు సజీవుడిగా ఉన్నాను మీలో నిలిసి ఉన్నాను ఎవరిలో ఉన్నారు చెప్పండి దేవుడు మనలో నిలిసి ఉన్నాడు చిన్న పిల్లలారా మీలో జీవించేవాడు ఈ లోకంలో ఉన్నవాని కన్నా కూడా గొప్పవాడు అనే విషయాన్ని మీరు గ్రహించండి మీరు ఆరాధించే దేవుడు గొప్పవాడు బలహీనమైన ఆలోచనలు మీలోనికి రానివ్వకండి బలహీనమైన తలంపులతో ఆయన ఆరాధించకండి ఆయన సమస్తము మనకు ధారాళముగా దయచేసే దేవుడు ఐశ్వర్యము ఘనతయు స్థిరమైన కలిమియు ఆయన మనవశం చేశాడు కనుక మనము సంతోషంగా ఉండాలని ఆయన ఏర్పాటు చేసిన దినము మనము ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యతగా ఉండకుండా దేవుణ్ణి సంతోషంగా ఉత్సాహముగా ఆయన మందిరానికి రావాలి ఆయన మందిరంలో మన ఎడల చేసిన ప్రతి కార్యానికి సంతోషముగా ఆయనను ఎలా ఆరాధించాలి చెప్పండి సంగీతములతో ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతో విజ్ఞాపనలతో ఆయనను మీరు ఆరాధించాలి కనుక దేవుడు మనలను ఆ స్థితిలో మనం పిలిచాడు కానీ రహస్యమైన మనము మరి శిష్యులుగా ఉండకూడదు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను స్వస్థపరిచింది నిన్ను రక్షించింది నీకు మేలు చేసింది రహస్యమైన మరి జీవితాన్ని కాదు కానీ మనం అన్ని విషయాలలో ఇదిగో దేవుడు నీకు ఎట్టి కార్యములు చేస్తాను సమస్త మనుషులు ఎదుట నీవు సాక్షిగా నాకు ఉండాలి అందుకే దావీ దేవంటున్నాడు చెప్పండి నేను రక్షణ పాత్ర చేత పుచ్చుకుని యహోవా నామమున నేను ప్రార్థన చేసేదను ఆయన ప్రజలందరి ఎదుట నేను కృతజ్ఞతాస్థులను చెల్లించేదను ఆయన ప్రజలందరి ఎదుట 
ఆయన చేసిన మేళ్లకు ఆయన ప్రజలందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి అందరూ ఆయనను ఆయనలోనే సమస్త జీవమున్నదని అందరూ ఆయన ఎందు శ్వాసం ఉంచాలి అని దేవుడు మన ఎడల తన యొక్క కృపను వెల్లడి చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక దేవుడు మన కొరకు ఎన్నో గొప్ప కార్యములు చేస్తున్నాడు ఆయన నామమందు శ్వాసం ఇచ్చిన వారు చూడని కీర్తన గ్రంథము ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినములో యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారిని ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి చెప్పాలి యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలవారి నిమిత్తము దాచి ఉంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది గొప్పది యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలవారి విషయము దేవుడు దాచి ఉంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది ఎవరు ఎదుట చెప్పండి సమస్త నరుల ఎదుట నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడంట ఈ నరులలో నీ సునీతి చేత నీవు ఎంత ప్రయాసపడినా నీవు మరి ఏ లాభాన్ని ఏ సంతోషాన్ని నీవు పొందలేని నీ యొక్క సునీతి జ్ఞానము చేత నీవు అనేక శ్రమలకు గురైన నిన్ను ఆయన అంటున్నాడు నా ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు యుహోవా భయభక్తులు కలవారి నిమిత్తము ఆయన దాసుంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది ఆ గొప్ప మేలు నీవు అనుభవిస్తావు కనుక ఆ గొప్ప ఆనందాన్ని నీకు శుభించాలి అని సమస్త జనులు ఎదుట నీవు సాక్షిగా ఉండాలి అని నా ప్రాణమా ఆయన చేసిన ఉపకారాలలో దేనిని నీవు ఎన్నడూ మరిచిపోవద్దు నీ దోషములను నీ శాపములను నీ వ్యాధులను ఆయన భరించి నీకు కరుణా కటాక్షములు కిరీటముగా నీకు ఉంచి ఉన్నాడు కనుక మనము ఆనందముగా అందుకే కీర్తన గ్రంథంలో నూట ఇరవై ఆరు మూడవ వచనంలో యహోవా మన కొరకు చేసిన గొప్ప కార్యములను బట్టి మనము ఉత్సాహముతో ఆ సంతోష భరితలమై ఉన్నాం దేవుడు మన ఎడల చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి ఆయన మనలను మన బలహీనతలను బట్టి మనకు తీర్పు తీర్చలేదు మనలను క్షమించి ఉన్నాడు మన విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన మనకు కార్యాలు చేయలేదు మనం ఇంకా పాపులుగా ఉండగాని మనల కొరకు ఆయన చనిపోయాడు మన ప్రార్థనలను బట్టి మనకు ఆయన కార్యాలు చేయలేదు దేన్ని బట్టి చేశాడు చెప్పండి ఆయన నీతి క్రియలను బట్టి నీవు ఇంకా భూమి మీద ఆయన యహోవా మాట నీ నాలుకకు రాకక మునిపే నీ క్రియలను ఆయన ఎడిగి ఉన్నాడు నీ క్రియలను ఎరిగి ఉన్నాడు నీ పడకలు నీ క్రియలన్నీ ఎరిగి నిన్ను తన యొద్దకు ఎప్పుడు నిన్ను ఎలా విశ్వాసముతో నీవు ఉండాలా అని అనేక పర్యాయములు అనేక రీతులుగా వాక్యం ద్వారా దర్శనం ద్వారా అనేక సమయాలలో నిన్ను దర్శిస్తూనే ఉన్నాడు కానీ నీవు గ్రహింపు కలిగి ఆయన నామమును శక్తివంతమైన నామాన్ని ఏ రీతిగా గనపరచాలో అది నీవు ఎరిగి ఉండి యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే నీ కొరకు దాసి ఉంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది అది నరుల ఎదుట అది నరుల ఎదుట నేను హెచ్చిస్తాను ఈరోజు నీ సునీతి చేత నీ కుటుంబాన్ని నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుని అనేక శ్రమలకు నీవు గురి అవుతున్నా దేవుడైతే ఆదరణ కలిగిన దేవుడు ఎన్నో రీతులుగా నిన్ను ఆయన ఆదరించాలని వాక్యం ద్వారా అలాగే నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కనుక దేవుడు మన ఎడల తన కార్యములను ఎప్పుడు వెల్లడి చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకటో దిన వృత్తాంతములు పదిహేడు అధ్యాయ మేడు వచనం కావున నీవు నా సేవకుడు అయిన దావీదితో చెప్పవలసినది ఏమనగా సైన్యంలో అధిపతి యహోవా ఈ ప్రకారం సెలవిచ్చుచున్నాడు నీవు నా జనులైన ఇస్రాయేల్ మీద అధిపతిపై ఉండినట్లు గొర్రెల వెంబడి తిరుగుచున్న నిన్ను గొర్రెల దొడ్డి నుండి తీసుకొని నువ్వు వెళ్ళిన చోట్ల నెల్లం నీకు తోడుగా ఉండి నిన్ను ద్వేషించి వారిని నీ ముందర నిలవేస్తున్నారు చెప్పండి దావీదు మీద కావున నా సేవకుడు అయిన దావీదువు నేను నిన్ను అత్యధికముగా గొర్రెల వెంబడ తిరుగుతున్న నిన్ను గొర్రెలు మేపుకుంటున్న నిన్ను ఇస్రాయేలి మీద రాజుగా చేర్చి అత్యంత ఆశీర్వాదాలు నీకిచ్చి ఏ రాజులకు ఇవ్వని ఘనత నేను నీకు ఇచ్చి నిన్ను గొప్పవాడిగా నేను చేసి ఉన్నాను కనుక ఇదిగో నీ కుటుంబాన్ని నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను 
నీ యొక్క బిడ్డలను నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను నీవు దేవుని మాటకు లోబడి దేవుడు చెప్పిన తక్షణమే నీవు ఆయన మాటకు లోబడి ఉన్నావు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఇదిగో నా సేవకుడుకు అయిన దావీదుతో ఈ మాటలు తెలియచేయి నేను అతనిని అత్యధికముగా ఆశీర్వదించన అయ్యి ఉన్నాను అతని జీవితం ఎలాంటిది గొర్రెలు మేపుకునేవాడు సామాన్యముగా అతను ఒక కాపరిగా ఉన్నవాడు ఇస్రాయేలీలకు రాజుగా చేసి అతనిని గొప్ప రాజుగా చేసి అత్యధికముగా నేను అతన్ని ఆశీర్వదిస్తాను అతని బిడ్డలను అతని కుటుంబాన్ని తరతరములు కూడా నేను ఆశీర్వదిస్తాను అని దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు దావీదు ఎంతగానో దేవుని సన్నిధిలో దేవా నేను ఎలాంటి వాడను ఎంత అల్పుడను కనుక నీవు నాయడల దాసి ఉంచిన మేలుకు నేను ఏమని నీకు కృతజ్ఞతాశుతులను చెల్లించగలను కనుక నాయడల ప్రతి కార్యాన్ని నీవు చేసిన నా శత్రువుల ఎదుట నా జీవితంలో ఎన్నో మేళ్లను నీవు నాకు చేసి నా కుటుంబాన్ని అత్యధికముగా నీవు ఆశీర్వదిస్తానని నా తరతరములు కూడా నీవు ఆశీర్వదిస్తానని నీవు మాట్లాడిన దానికి నేను ఏమని నీకు జవాబు ఇవ్వగలనని దావీదు ఎంతగానో దేవుని సన్నిధిలో ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి కృతజ్ఞతాశుతులను చెల్లిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అరడు అలాగే దేవుడు మన ఎడల చేసిన ప్రతి కార్యానికి కృతజ్ఞత లేకపోతే ఆయన చేసిన ప్రతి మేలుకు రహస్యముగానే మనము ఉండిపోతే మరి దేవుడు చేసిన మేళ్లకు మరి ఎంతగానో ఈరోజు మనం కృతజ్ఞత లేని వారు అయితే ఎలా ఉంటామని చెప్పండి శ్వాసం లేని వారిగా ఉంటాం కనుక విశ్వాసము మనలో ఉన్నది అనటానికి నీ సాక్షి జీవితం ఎప్పుడూ కూడా జీవించి ఉండాలి కనుక దేవుడు నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమించి నీవు ఆయన సాక్షిగా ఉండాలని ఈ దినము ఏర్పాటు చేసిన దినము మన ఎడల చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనము మరి ఎంతగానో సాక్షి జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలని దేవుని పక్షాన మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుకుంటున్నా దేవునికి స్తోత్రము ఆయన దేవుడు మన ఎడల కనికరము చూపించి ఆయన అంటున్నాడు నీచ సుఖము ఉన్నది ఆయన చేతులలో నీచ ఆనందం ఉన్నది కనుక ఈ లోకం ఇచ్చే శాంతి కన్నా నేను మీకు సంపూర్ణమైన శాంతిని మీకు నేను అనుగ్రహించి వెళుతున్నాను దేవునికి స్తోత్రము ఆయన దేవుడు మన ఎడల చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతాశుతులను చెల్లిస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రము దేవుని కొందనాలు నాన్నగారి కొందనాలు అయ్యగారి కొందనాలు అమ్మగారి కొందనాలు విశ్వాస మందిర బలాన్ని బట్టి వందనాలు సంఘ సభ్యులు మీ అందరికీ నా వందనాలని నా పేరు రాజారావు మాది వినకొండ దగ్గర సేవలాపురం గ్రామం అండి మేము ఈ సన్నిధికి వచ్చి పది సంవత్సరాలు అవుతుంది మేము చాలా భేదవాళ్ళం అనమాట మా పిల్లల పిల్లల చదివి విషయంలో నేను కుమార్తె వివాహ విషయంలో కూడా అన్నిటిలో కూడా ఎంతో దేవుడు తోడుగా ఉండి మమ్మల్ని నడిపించాడు మేము ఈ సన్నిధికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ సన్నిధి బలాన్ని బట్టి అయ్యగారు అమ్మగారి బలాన్ని బట్టి ప్రార్థన బలాన్ని బట్టి మాకు ఎన్నో మేలు జరిగినాయి అనమాట అండి మా బాబు అసలు ఇంజనీరింగ్ చదువుతాడని నేను కళ్ళో కూడా అనుకోలేదు అనమాట ఏదో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా జాబ్ చేసుకొని సెటిల్ అవుతాడు అని చెప్పేసి ఆలోచనలో నేను ఉండేవాడిని ఇంజనీరింగ్ చదివిస్తాను అన్న ఆలోచన ఇది కూడా నాకు కళ్ళో కూడా వచ్చేది కాదనమాట అండి ఇంజనీరింగ్ అంటే మాటలు కాదు మేము ఆస్తుల మీ ఇళ్ళ మీ కూడా ఏం చదివించలేదు అనమాట ఫీజు రిమెంబర్స్మెంట్లు కూడా ఏం లేవు అచ్చము మామూలుగా సంవత్సరానికి ఎనభై వేలు దాకా ఫీజులు అయ్యాయి అనమాట అవన్నీ కూడా దేవుడే ఇచ్చేవాడు నేనైతే ఆటో డ్రైవర్ని అండి కూలి పని చేసుకొని తో ఉండేవాడిని నా గొప్పతనమేం కాదు నా భార్య కూడా పనికి వెళ్తుంది అనమాట మా జీతాలు మాకు వచ్చేయి మేము బతకడానికి సరిపోవు దేవుడు కృపను బట్టి ఆయన కాపుదలను బట్టి అమ్మగారి గారి ప్రార్థన బట్టి నా కుమారుడు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది తర్వాత కెనడాలో కూడా చదువుకోవడానికి దేవుడు అర్హతను ఇచ్చాడు అనమాట ఇదంతా అమ్మగారి అయ్యగారి ప్రార్థన బలం బట్టి అనమాట అండి ఇప్పుడు చదువు కూడా అయిపోయింది రెండు సంవత్సరాలు చదువు అయిపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడ కెనడాలో పౌరసత్వం పొందడానికి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఆరు లక్షలు ఏమి డబ్బులు డిపాజిట్ చేయాలంటండి చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఆ పౌరసత్వం వచ్చిన తర్వాత దేవుడు జాబ్ ఇస్తాడని చెప్పేసి చెప్పాడు తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో ఫోన్లు చేయడం కూడా కొంచెం తగ్గించాడు అనమాట అండి మెసేజ్లు పెడుతుండేవాడు కానీ ఫోన్లు చేయట్లేదు తర్వాత అయ్యగారు అమ్మగారు కూడా మమ్మల్ని అడుగుతుండేవాడు ఏంటమ్మా బుజ్జి ఫోన్ చేశాడా ఏంటని అడుగుతుండేవారు మేము లేదయ్య గారు ఇలాగ మెసేజ్లు పెడుతున్నాడు అని చెప్పేసి చెప్పేవాళ్ళము ఒకసారి బుజ్జి ఫోన్ చేస్తే మాకు ఫోన్ చేయమని చెప్పండి అమ్మా అని చెప్పేసి అని అంటుండేవాడు అండి అయ్యారు కూడా తర్వాత ఒక పది రోజుల క్రితమే ఫోన్ చేశాడు అనమాట గొంతులో టాన్సల్స్ ఉంటాయండి అండి అతనికి చిన్నప్పటి నుంచే ఉన్నాయంటే నాకైతే అసలు ఏం తెలియదు నేను పట్టించుకోను 
అవి చలికి అక్కడ బాగా ఇదైపోయి అవి తీపించుకున్నాడు అవి తీపించుకున్నాను కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పేసి ఆ ఫోన్ చేసినప్పుడు కూడా నేను ఫోన్ తీసుకునే ఉండే కాదు కోపంతో వాళ్ళ అమ్మే చాలాసేపు మాట్లాడుకునేది అన్నమాట మాట్లాడుకుని ఇలా చెప్తా ఉండేది అని చెప్పే మాట్లాడాడు ఇలా అయ్యి గారు ఫోన్ చేయమని నేను చేస్తానమ్మా అడిగా అని చెప్పేసి అనేవాడు కానీ తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇది ఇవాళ చేస్తాను రేపు చేస్తాను అన్నాడు కానీ అలా అసద్ధ చేస్తా ఉంటున్నాడు అనమాట అనమాట తర్వాత విషయం తెలిసినాక మరి మాకు చెప్పొచ్చు కంటే మీకు ఏం చెప్పేదమ్మా మీరు భయపడతారు బాధపడతారు కదా అందరూ అప్పుడు ఏమైంది అనుకుంటారు ఏం కాలేదులే ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు కదా ప్రార్థనతో మేము ఇదిగానే ఉన్నాం చేయించుకున్నాను ఇప్పుడు కొద్దిగా పర్వాలేదులే అని చెప్పేసి అని అన్నాడండి ఆ విషయం నేను ఇంకా అమ్మగారు అయ్యారు కూడా చెప్పలేదు అనమాట తర్వాత ఇలాగా మా చేయట్లేదని చెప్పేసి అయ్యగారు అమ్మగారు కూడా అతని మీద ఏం కోపం ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ఎంతో వాడికి ఇష్టమైన బిడ్డగా జీవించాడు అయితే అయ్యగారిని అమ్మగారిని కూడా వా బిడ్డ గురించి ప్రార్థన చేయమని నేను వేడుకుంటున్నాను నేను అనుకోపోయినా కానీ వాళ్ళు చేసి ఉండబట్టి అలా కార్యాలు అలా జరుగుతున్నాయి మేము కూడా ఇలా సచివు లెక్కలో ఉంచినందుకు దేవుడికి ఎంత వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం అలాగే నా భార్య కూడా కొన్ని పది సంవత్సరాలు అవుతుంది అక్కడ జాబులో చేస్తా కొద్ది ఈ మధ్య చర్మ వ్యాధి లాగా వచ్చింది అనమాట అండి ఒంటి మీద అలా గుల్లలు రావటం అలా ఎన్నో చర్మ వ్యాధులు డాక్టర్ దగ్గర తిరిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చూసి తగ్గుతాయి అంటున్నారు కానీ తర్వాత నువ్వు అక్కడ చేసే పని మానేయాలమ్మా పని మానేస్తే కానీ నీకు తగ్గవు అని చెప్పేసి అన్నారు ఒకసారి అయ్యగారు కూడా చెప్పినప్పుడు ఉపాసులు ప్రార్థన చేయండి అమ్మా చాలా తగ్గిపోతలే అన్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత కొద్దిగా తగ్గినాయి కానీ మళ్ళీ వస్తూ ఉన్నాయి అనమాట సరే ఇంకా అక్కడ పని మానేస్తే మానేసి వేరే ఏదైనా జాబ్ చూసుకోవచ్చులే అని చెప్పేసి పని మానేసిన తర్వాత వేరే జాబ్ ఇచ్చాడు దేవుడు రెండు నెలలు అవుతుంది అనమాట అప్పటి నుంచి కొంచెం చాలా వరకు తగ్గు ముఖం పడినాయి ఎంత ప్రార్థన చేసిన ఎంత చేసినా అక్కడ వాతావరణం కూడా అనుకూలపరచాలి కదా అని చెప్పేసి మేము అనుకునేవాళ్ళం కొద్దిగా ఇప్పుడు బాగా మూడు వందల దాకా తగ్గిపోయినాయండి దేవునికి ఎంతో వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తర్వాత ముఖ్యంగా ఏంటంటే అసలు ఈ సాక్ష్యము ఈరోజు నేను మీ మధ్యన నన్ను దేవుడు ఉంచాడని చెప్పేసి నేను ఎంతగానో ఆశపడుతున్నా నమ్ముతున్నాను అనమాట ఈ ఆరాధన ఘనంగా జరిగినందుకు దేవుడికి అంత వందనాలు తెలుస్తున్నాను పదిన్నరకి నేను ఇక్కడ మా ఆమె పరిచయం చేసి ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి నన్ను ఫోన్ చేసింది రమ్మని ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను బర్త్డే వేసుకొని వస్తున్నాను ఇలా నేను యూట్యూబ్లో మామూలుగా ఎన్నో వీడియోలు చూస్తుండేవాడిని అనమాట అండి అక్కడ చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్లు లైవ్ యాక్సిడెంట్లు అని చెప్పేసి ఎంతో చూస్తుండేవాడిని రోడ్డు మీద నుంచి నాసేపు నుంచి ఉంటారు బైక్ వేసుకొని కానీ ఏదైనా కానీ అలా రోడ్డు దాటుతున్నప్పుడు వెంటనే వచ్చేసి ఏదో కారు వచ్చేసి గుద్దేసి ఎంతో దూరం పోయి పడిపోతుంటారు అనమాట అలాంటి వీడియోలు నేను ఎన్నో చూస్తుండేవాడిని అలాంటిది ఈ జీవితంలో నాకు ఈరోజు జరిగింది దేవుడు నన్ను ఎంతగానో మరి రక్షించాడని నేను అనుకుంటున్నాను మరి నా పట్ల ఆయన ఏమీ ఇదై ఉన్నాడో కానీ నాకైతే తెలియదు నేనైతే దేవుని పనిలో ఎంతో వెనకబడి ఉంటున్నాను అయినప్పటికీ నా మీద దేవుని ప్రేమ ఎంతగానో ఉన్నది అక్కడ నుంచోని ఇలా ఇటు చూస్తున్నాను రెండు బైకులు వస్తున్నాయి ఇటు పక్క చూసినప్పుడు కూడా ఏమి రావట్లేదు అప్పటికి ఇటు చూసి రెండు బైకులు వస్తున్నాయి ఆ రెండు బైకులు వెళ్ళినాక ఇటు ఆడదామని అనుకుంటున్నాను ఈ లోపు పెద్ద సౌండ్ చేసుకుంటూ టాటా సుమో వస్తుంది అనమాట టైర్లు బ్రేక్ సర్వమని చాలా సౌండ్ వచ్చింది ఏంటో అది సౌండ్ అని ఇలా చూసి కొంచెం మూవ్ అయ్యాను ఇలా చూసేటప్పటికి కార్ అతను ఎంతో కంట్రోల్గా వచ్చి కొంచెం రైట్ సైడ్ తీసుకొని అలా వెళ్ళి కొంచెం దూరం వెళ్ళినాక ఆపాడు అనమాట నేనే మాత్రం కొంచెం రెండు అడుగులు వచ్చేసినా కానీ అసలు నన్ను కొడితే నేను ఆ యాక్సిడెంట్లో అసలు ఎక్కడో పోయి పడేవాడిని ఆ కారు కూడా వచ్చేసి మన సన్నిధి గోడ గుర్తుకునేదని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట అంత స్పీడ్లో ఉండి కూడా అంత కంట్రోల్ చేశాడు దేవుడు ఆ డ్రైవర్ కూడా ఎంతో జ్ఞానం ఇచ్చాడు నాకు నన్ను కూడా ఎంతో రక్షించాడు ఇంత గొప్ప కార్యం చేసిన దేవునికి ఎంతో వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను అలాగే నా కుమారుడు చదువు విషయంలో కానీ సా కావాల్సిన ధనసాహ విషయం అంతటా కూడా తోడుగా ఉండేవని మీ అందరినీ అయ్యగారిని అమ్మగారిని ప్రార్థన చేయమని వేడుకుంటున్నాను మీ అందరినీ కూడా ప్రార్థన చేయమని వేడుకుంటున్నాను ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు జీవించను గాక మీ అందరికి మా వందనాలు అండి నా పేరు సౌందర్య నా భర్త పేరు రాజేష్ మేము ఎల్లడ నుంచి వస్తున్నామండి మైలువారం దగ్గర మాకు టూ ఇయర్స్ అయింది పెళ్ళి అయి మ్యారేజ్ అయ్యి మాకు గర్భఫలం లేదండి నాకు డేట్స్ కూడా అసలు మంత్ అనేది సరిగ్గా వచ్చేది కాదండి చాలా నెలల తర్వాత వచ్చేది అయితే ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆ హాస్పిటల్లో నీటి బొడుగులు ఉన్నాయని చెప్పారండి నీటి బొడుగులు తగ్గితేనే గర్భఫలం వచ్చిద్ది అమ్మ ప్రెగ్నెంట్ వచ్చిద్ది లేకపోతే రాదని చెప్పారు ఇంకా అలాగే ముందులు ఆడుకుంటూ ఉంటున్నా అండి ఇంకా అలా వాడి ఇంకా ఆరు ఐదు నెలలు వాడుకు వా
మేము ప్రతి ఆదివారం ఎంతో సమాధానంగా వెళ్ళేవాళ్ళం అండి అయ్యగారు అమ్మగారు మాట్లాడతాం ఇంట్లో కూడా ఒప్పుకునే వాళ్ళు కాదు ఈ సన్నిధికి రావాలంటే ఎక్కడైనా దేవుడే అని అంత దూరం వెళ్తూ ఎందుకు ఇక్కడున్నా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడున్నా అడిగిన ఇస్తారని మాకు ఎప్పుడు అసలు ఆదివారం వచ్చినా కానీ మేము సమాధా అసలు ఎప్పుడు సంతోషంగా రాలేదండి ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మగారు అయ్యగారు మాటల ద్వారా చాలా సంతోషంగా వెళ్ళేవాళ్ళం ఇంకా అలా ఈ సన్నిధిలో స్థిరపడాలని బాప్టిజం కూడా తీసుకున్నాం అండి ఇంకా అప్పటి నుంచి నాకు మంత్ రెగ్యులర్గా రావటం జరిగింది ఒక ఐదు రోజులకి ఆరు రోజులకి ఇంకా మంత్ రాలేదేంటి ముందు వెళ్ళి వేసుకున్నా కానీ రాలేదేంటి అని భయంతో వెళ్ళానండి అసలే నాకు డే రావాయి మంత్ ఇంకా ముందు వెళ్ళి వేసుకున్నా కానీ రాలేదేంటి అని భయంతో వెళ్తే వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పారండి ఇంకా అప్పుడు చాలా చాలా సంతోషంతో అమ్మగారికి అయ్యగారికి చెప్తే అమ్మగారు అమ్మగారు అయ్యగారు కూడా చాలా సంతోషించారండి చాలా బలపరిచారు అమ్మగారు అయ్యగారు మాటల ద్వారా మమ్మల్ని దేవుడి వందనాలు అయ్యగారికి వందనాలు అమ్మగారికి వందనాలు మీ అందరికీ నా హృదయ వందనాలు నా పేరు రామ్ మోహన్ మా ఇల్లు సత్యనన్నపురం నాకు మానసిక జబ్బు రెండు మూడు ఇరవై మూడు ఏళ్ళ నుంచి బాధపడుతున్నాను ఉద్యోగులు ఎక్కడ చేయలేకపోయాను ఆ జబ్బు కోసం ఎన్నో చోట్ల మా విగ్రహాలు తీసినాక నాకు జబ్బు తగ్గలేదు కానీ మా ఆవిడ ఎక్కడ తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ నమ్మమ్మ అని చెప్పి తీసుకొచ్చాను ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించింది కానీ నేను ఏడు వారాలు తిరిగిన తర్వాత నేను ఇంకా రాదు తగ్గదాం అనుకుని అనుకున్నాను కానీ మా ఆవిడ ఒకసారి బయో బిల్ తీసుకుని రాత్రి పూట చేసి ప్రార్థన చేసుకుంది అప్పుడు నేను మళ్ళీ మారిపోయి వస్తాను ఇదో గుడికి వస్తానని చెప్పి తనని పెట్టుకున్నాను తర్వాత నాకు వేసేయ నాకు గ్యాస్ తగ్గిపోయింది దేవుడి వల్ల మానసిక జబ్బు కూడా తగ్గిపోయింది ఉద్యోగంలో ఒక భయ భక్తులు అన్నీ వచ్చేసినాయి ఇదంతా దేవుడి యొక్క కృప ఈ యొక్క మందిరం యొక్క కృప ఇప్పుడు ఇది ప్రతి ఆదరణ దేవుడి దగ్గరికి వస్తానని చెప్పి నేను మనసారా అనుకుంటున్నాను ఆవిడికి బంగారం ఉంది మన్నాపురంలో అది వస్తే కట్టలేకపోతుంది కానీ దేవుడు అనుకోకలా నాకు ధనం పెట్టుకుంది అలాగే రుణం కావాలని మనసులో అనుకుంది రుణం వస్తుంది అని దేశ వల్ల కానీ అలాగే రుణం కూడా వెంటనే స్పాట్లో వచ్చేసింది రుణం కూడా అది కూడా ఎనభై ఐదు వేలు వచ్చేసింది రుణం కూడా అదంతా తీసే వస్తువు కూడా తీసేస్తే వస్తువులు అన్నీ తీసుకుని తీసి విడిపించేసుకుంది అండి దేవుడి దేవల అప్పులు కూడా తీరిపోయినాయి దేవుడి దేవల లో అప్పులు తీరిపి లోన్ వచ్చింది దేవుడి దేవల వేసే దేవల అదంతా దేవుడి కృప ఈ యొక్క వేసేయ మహిమ సాక్ష్యం చెప్పినందుకు దేవుడు దీవించను కాక అల్లోయ అల్లోతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను విజయవాడ దగ్గరలో ఉంటే మా తల్లిదండ్రులకి దగ్గర ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇక్కడికి జాబ్ ట్రయల్ చేస్తే చాలా చాట్ల అవకాశాలు వచ్చాయి కానీ ఎందుకు ఎలా అనిపించలేదు ఇక్కడ నున్న దగ్గరలో ఉన్న వికాస్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాము తర్వాత డిసెంబర్ రెండో తారీఖు వచ్చామండి లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ రెండో తారీఖు మేము ఓన్లీ క్రీస్తు విశ్వాస మందిరం అనే పేరు బలం చేత వచ్చాము ఏ పాంప్లెట్ చూసి రాలేదండి మేము నమ్మకం ఏంటంటే దేవుడే మా ఈ సన్నిధికి మమ్మల్ని నడిపించాడని మేము పూర్తి విశ్వాసంతో నమ్ముతున్నాము అలాగే మా జీవితాల్లో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండేవండి ఆ ఆరోగ్య సమస్యలన్నిటికీ మాకు దేవుడు సమాధానం దయచేశాడు అలాగే మా జీవితాల్లో గొప్ప కార్యం కూడా చేశాడండి అలాగే మేము ఈ సన్నిధిలో జీవితాంతం సాక్షిగా నిలబడాలని బలమైన కోరిక అండి మా కొరకు ప్రార్థించి మా మా బాగోగులు చూసే ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులకి మేము ఎంతో రుణపడి ఉంటాం ఈ గొప్ప దీవించిన కాక